സർവീസിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരുങ്ങുകയാണ് വിരമിക്കൽ മാനദണ്ഡത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയാണ് ഒഴിവാക്കുന്നത് കേന്ദ്രത്തിൽ വിരമിക്കൽ പ്രായം അറുപത് വയസ്സാണ് സർവീസിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷമോ അതല്ലെങ്കിൽ അറുപത് വയസ്സോ എന്ന തരത്തിലേക്കാണ് മാനദണ്ഡം മാറ്റുന്നത് കേന്ദ്ര പേഴ്സണൽ വകുപ്പിന്റെ ഭേദഗതി നിർദ്ദേശം ധനമന്ത്രാലയത്തിന്റെ പരിഗണനയിലാണ് ധനവകുപ്പിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചാൽ അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷം നിലവിൽ വരും മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം പൂർത്തിയായ എല്ലാവരും അടുത്ത വർഷം വിരമിക്കേണ്ടി വരും ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് കേന്ദ്രസേന പ്രതിരോധം തുടങ്ങി എല്ലാ സർവീസുകൾക്കും ഇത് ബാധകമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശം ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന ന്യായമാണ് പേഴ്സണൽ വകുപ്പ് ഉയർത്തുന്നത് നിർദ്ദേശം ധനവകുപ്പിന് മുന്നിലാണെങ്കിലും പേഴ്സണൽ വകുപ്പ് ജീവനക്കാരുടെ വിവരശേഖരണം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ മാസം പതിനേഴിന് വിവിധ സർക്കാർ മന്ത്രാലയങ്ങളുടെയും വകുപ്പുകളുടെയും ചുമതലയുള്ള സെക്രട്ടറിമാർക്ക് അയച്ച മെമ്മോറാണ്ടത്തിൽ എല്ലാ ജീവനക്കാരുടെയും വിവരം മുപ്പതിന് മുൻപ് കൈമാറാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആൾശേഷി ആസൂത്രണവും നയങ്ങളും രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം ചേർന്ന വർഷം ഏതെല്ലാം സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാം തസ്തികകൾ വഹിച്ചു ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച രീതി ജോലിയുടെ സ്വഭാവവും ഉത്തരവാദിത്വവും തുടങ്ങിയവയാണ് അറിയിക്കേണ്ടത് ഭൂരിഭാഗം കേന്ദ്ര തസ്തികകളിലും അറുപത് വയസ്സാണ് വിരമിക്കൽ പ്രായം സി ഐ എസ് എഫും അസം റൈഫിൾസും ഒഴികെ കേന്ദ്ര സേനകളിൽ കമാൻഡ് മുതൽ താഴോട്ടുള്ള തസ്തികകളിൽ അൻപത്തി ഏഴ് വയസ്സും ഡി എ ജി മുതൽ മുകളിലേക്ക് അറുപതും ആയിരുന്നു വിരമിക്കൽ പ്രായം അറുപത് വയസ്സാക്കാൻ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു